De las calles Chilangas de la Ciudad de México, vámonos ahora a las calles Tapatías con mi querido Ricardo Camarena desde Jalisco, que nos tiene información importante. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Hola, Irán, muy buenos días. Feliz fin de semana. Mira, esta mañana te comparto información relacionada con dos hechos de violencia y de inseguridad registrados en Jalisco en el transcurso de las últimas horas. El primero de ellos tiene que ver con la privación ilegal de la libertad de ocho personas en el municipio de Conotlán, en la zona norte de Jalisco. De acuerdo con la información que ha trascendido, se trata de cinco hombres y de tres mujeres integrantes de dos familias que fueron plagiados por grupos armados. Sobre su paradero, se ignoraba cualquier tipo de información en el transcurso de los últimos días. Sin embargo, ayer se daba cuenta de su localización en el estado de Zacatecas, en la zona colindante precisamente con este municipio jalisciense que habrá que decirlo, desde hace ya mucho tiempo mantiene las luces de alerta encendidas por los índices de violencia que se registran en la parte norte de nuestra entidad. Pese a este trabajo o este esfuerzo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, lo cierto es que los habitantes de este punto de Jalisco, de Colotlán, no la pasa nada bien, viven con angustia, viven con miedo, han tenido que cambiar algunos de sus hábitos y se entiende con hechos de estas características que además hemos visto replicados recientemente en algunos otros puntos del país. Estas personas fueron localizadas sanas y salvas, están de vuelta a casa, sin embargo las investigaciones corren a cargo de autoridades zacatecanas con el apoyo de ser necesario de autoridades jaliscienses. Hasta el momento no ha, eh, ha habido la presentación de algún tipo de denuncia por estos hechos. Esto que te comparto, mi estimado Irán, en la zona norte de Jalisco y en la zona altos de nuestra entidad, hace algunas horas se daba cuenta de la localización de un centro de videovigilancia clandestino. No es el primero que se encuentra en este punto, que en esta ocasión fue detectado por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Se trata de cámaras de videovigilancia y de algunos equipos de transmisión que son utilizados por integrantes de la delincuencia organizada para, igual que lo hace la autoridad, tener ojos electrónicos en puntos estratégicos y realizar un monitoreo muy puntual de qué es lo que ocurre en las calles, en las casas, en los espacios públicos de, en este caso, municipios como el de Encarnación de Díaz. Cuando las autoridades estatales localizan este punto de videovigilancia instalado en una finca, se acercan, preguntan al propietario de este inmueble pues qué hay respecto a este equipo y la persona les comenta que lo instalaron recientemente de manera forzada, es decir, bajo amenazas y que por eso no le quedó de otra más que darle chance, darle oportunidad a los integrantes de la delincuencia que hicieran la instalación de estas cámaras. Cámaras que ya fueron aseguradas naturalmente por las autoridades estatales en tanto corren las investigaciones. No es el primer caso y esto pues da cuenta, Irán, entre otras cosas, del poder económico, de la organización y de la logística de la delincuencia organizada. Es correcto que desafortunadamente rebasa en muchas veces por mucho a las propias autoridades, mi querido Ricardo. Te agradezco mucho la información desde Guadalajara, Jalisco. Y también a ti, mi querido Pepe Toño, desde las calles de la Ciudad de México. Cuídense mucho. Excelente fin de semana. Gracias. Igual, abrazo. Abrazo para los dos.